Ladies and gentlemen, Dr. James Miller, U.S. Undersecretary of Defense for Policy, will now address the audience. Welcome, ladies and gentlemen. Thank you, President Basescu. Thank you, Minister Duta, for hosting us today and for hosting the site. I also want to thank my good friend, NATO Deputy Secretary General Sandy Virchbaugh, for being here today. Vă mulțumesc, domnule președinte Băsescu și domnule ministru Dușa, pentru că sunteți astăzi gazdele noastre. Vreau de asemenea să-i mulțumesc bunului meu prieten Sandy Virchbow, adjunctul secretarului general al NATO, pentru că se află astăzi aici. Today we are breaking ground, both literally and metaphorically. Participăm astăzi la un nou început, la propriu și la figurat. The construction that this ceremony will kick off marks the beginning of a new stage in Romanian US relations and for the NATO alliance. Lucrările de construcție care încep odată cu această ceremonie marchează începutul unei noi etape pentru relațiile dintre Statele Unite și România și pentru Alianța Nord-Atlantică. It took a lot of hard work to get to where we are today. A fost nevoie de eforturi intense pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm astăzi. So congratulations to all of you who have been involved in this very important endeavor. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest important proiect. This event also represents a great accomplishment for Romania, one of which we should all be very proud. Acest eveniment reprezintă de asemenea și o extraordinară realizare pentru România, o realizare de care toți trebuie să fiți mândri. Since joining NATO in 2004 and the European European Union in 2007, Romania has steadfastly pursued democratization European and transatlantic integration and defense modernization. De la aderarea la NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007, România a urmat ferm calea democratizării și a integrării europene și transatlantice, precum și a modernizării forțelor sale armate. Romania's contribution to the European phased adaptive approach is just one example of the many contributions Romania is making to European security and globally. Contribuția dumneavoastră la abordarea europeană adaptivă în etape este un exemplu al multor contribuții profunde pe care România le aduce la securitatea europeană și globală. For the United States, Romania has become one of our most reliable and steadfast partners. Pentru Statele Unite, România s-a transformat într-unul dintre cei mai de încredere și mai capabili parteneri. In addition to being a strong transatlantic partner to the United States, Romania is a dependable security con contributor to NATO. În afară de faptul că este un partener de încredere al Statelor Unite și al NATO, România este un contributor de securitate la toate aceste organizații. Romania este un cornerstone partner în in internațional misiuni, including ISAF în Afghanistan. România este un partener de încredere la, la misiuni internaționale, cum ar fi ISAF. În increasing, România este un country that can export security around the globe. Și din ce în ce mai mult, România este o țară care exportă securitate pretutindeni în lume. Today's celebration is reflection of the strong, enduring strategic partnership that Romania has with the United States. Ceremonia de astăzi reflectă de asemenea puternicul și durabilul parteneriat strategic pe care România îl are cu Statele Unite. We see great potential in further building of this relationship. Vedem un mare potențial în construcția pe viitor a acestei relații. Today also marks a milestone in Romania's relationship with NATO and a critical point for the alliance itself. Ziua de astăzi marchează de asemenea un punct de reper în relația dintre România și NATO și un moment esențial pentru alianță. Since the end of the Cold War, the success of NATO has been symbolized by NATO's enlargement to include Romania and other new democracies of Central Europe. De la încheierea războiului rece, succesul NATO a fost simbolizat de extinderea sa pentru includerea României și altor națiuni democratice din Europa Centrală. As the alliance has entered new times, it has also addressed new threats. Pe măsură ce alianța a intrat într-o nouă eră, ea s-a confruntat și cu noi amenințări. One of these, of course, is the threat of ballistic missile attack. Una dintre acestea este desigur și amenințarea unui atac cu rachete balistice. Four years ago, in September 2009, President Obama directed the Department of Defense to address the rapidly developing ballistic missile threats to our allies and to our deployed troops in Europe. 
Acum patru ani, în septembrie 2009, președintele Obama a ordonat Departamentului Apărării să pună un accent mai puternic pe amenințările regionale în creștere susținută, referitoare la atacuri cu rachete balistice împotriva aliaților noștri și a trupelor noastre dislocate în Europa. The answer that we developed was the European Phased Adaptive Approach, or EPAA, which is the U.S. contribution to NATO's missile defense mission. Răspunsul pe care l-am elaborat a fost abordarea europeană adaptivă în etape, sau EPAA, care este contribuția Statelor Unite la misiunea NATO de apărare antirachetă. When phase 2 is completed here in the 2015 time frame, Europe will be safer, U.S. forces will be better protected, Romania will be safer, and the NATO alliance will be stronger. Atunci când etapa a doua a EPAA va fi finalizată aici, în orizontul de timp 2015, Europa va, va beneficia de mai multă securitate, forțele Statelor Unite vor fi mai bine protejate, iar alianța NATO va deveni mai puternică. In our efforts here in Romania serve as a precursor for our phase 3 site in Poland. În plus, eforturile noastre aici în România vor constitui un precedent pentru aplasamentul din Polonia din cadrul etapei a treia. The United States commitment to EPAA is ironclad and I look forward to seeing the completion of the system in the coming years. Angajamentul statelor unite pentru EPAA este de nezdruncinat și aștept cu nerăbdare să conlucrăm în anii care urmează. Let me conclude by thanking all of those who contributed to make this day possible. Permiteți-mi să închei mulțumind tuturor celor care au făcut posibil această zi. The excellent defense relationship between the United States and Romania helped bring us to this important milestone. Excelenta relație militară dintre Statele Unite și România în toți acești ani ne-a ajutat să atingem acest reper important. Secretary Hagel and all of us in the Department of Defense greatly appreciate the great work of the Romanian Ministry of National Defense. Secretarul Hagel și noi toți cei de la Departamentul Apărării apreciem munca extraordinară depusă de Ministerul Apărării Naționale al României. I'd also like to thank my colleagues at the Department of Defense, including the Missile Defense Agency and the European Command. Vreau de asemenea să mulțumesc și colegilor mei de la Departamentul Apărării, inclusiv de la Agenția de Apărare Antirachetă a Statelor Unite și de la Comandamentul European. And I'd like to recognize the efforts of the State Department, especially my good friend Frank Rose and the Romanian Ministry of Foreign Affairs for setting the foundation block of this agreement in place. Vreau de asemenea să recunosc eforturile Departamentului de Stat, mai ales ale bunului meu prieten Frank Rose și ale Ministerului de Externe al României pentru punerea pietrei de temelie a acestui acord. Finally, the hard work of NATO itself has been important to the success of this effort. În sfârșit, munca depusă de NATO a fost importantă pentru succesul acestui efort. I thank Turkey and Spain, in addition to Romania and Poland, for hosting key elements of the NATO missile defense program. Vreau să le mulțumesc Turciei și Spaniei, în afară de România, pentru găzduirea unor elemente cheie ale programului de apărare antirachetă al NATO. What we are initiating here today is a powerful and tangible manifestation of our solemn commitment to mutual security in Europe. Ceea ce inițiem astăzi aici este o manifestare puternică și tangibilă a angajamentului nostru solemn pentru securitatea reciprocă în Europa. That commitment is the bedrock of the NATO alliance and it is the basis of a strong and growing U.S.-Romanian relationship. Acest angajament constituie fundamentul alianței NATO și baza unei puternice și din ce în ce mai extinsă relații dintre Statele Unite și România. Thank you all for being here today for this important ceremony. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi aici la această importantă ceremonie. Thank you. Ladies and gentlemen, Mr. Traian Băsescu, the President of Romania, will now address the audience. Domnule Dr. James Miller, domnule Alexander Veljbau, în primul rând vă mulțumesc pentru prezența la acest eveniment. Faptul că Statele Unite și NATO sunt reprezentate la un nivel atât de înalt este pentru noi semnul importanței pe care o dați evenimentului de astăzi. Mr. Dr. James Miller, dear Mr. Alexander Vesbo, ladies and gentlemen, I would like to first thank you for the fact that the presence of the United States of America and of NATO at such a high level shows how important this event at De Veselu is for both the United States and NATO. Pentru noi, pentru români, evenimentul de astăzi poate are o semnificație mai adâncă. 
Iar această semnificație este integrarea României în sistemele și structurile NATO. For us, the Romanians, this moment has a deeper meaning, because for us, this moment means that Romania has become integrated into the systems and structures of NATO. România intră în clubul statelor membre NATO care vor asigura una din cele mai perfecționate soluții de protejare a cetățenilor europeni și a cetățenilor americani împotriva amenințării reale pe care o reprezintă atacul cu rachete balistice. Because Romania will be, is becoming now a member of the club of NATO member states that will provide the protection of European and American citizens against this real threat, which is an attack with ballistic missiles. Mai mult decât atât, semnificația evenimentului de astăzi arată că aliații au capacitatea să șapere cetățenii de orice tip de amenințare. Moreover, this will also prove that the allies have the capabilities and the capacity to protect their citizens against any kind of threat. În mod categoric pentru o țară ca România, baza dezvoltării începe de la securitate. Categorically, for a country as, such as Romania, the basis of development is security. De la securitate încolo, poți să vorbești despre dezvoltare economică și despre cetățeni care trăiesc în siguranță. Because only starting from security itself and going from security onward, you can talk about having economic development and having citizens, your citizens, that are protected. În ceea ce ne privește, evenimentul de astăzi mai are o semnificație, o semnificație a încrederii aliaților noștri în România. And with what concerns us from our point of view, this, today's event also has another significance and this is the trust of our allies into Romania. Pentru moment, investiția de la Deveselu este o investiție româno-americană. For the time being, the investment at Deveselu is a Romanian and United States investment. Sperăm ca atunci când investiția va fi terminată și sistemele operaționalizate, sistemul să fie parte a sistemului de protecție al NATO. We hope that when this system, uh, this investment is completed and the system be becomes operational, the entire facility will be a part of the European security system. Aș vrea să închei mulțumind autorităților americane, vicepreședintelui Biden, președintelui Obama, Ministerului Apărării al Statelor Unite, Ministerului Apărării din România, Ministerului de Externe din România și, nu în ultimul rând, administrației locale care a dat tot sprijinul pentru ca începerea investiției de la Deveselu să fie posibilă. I, in, I will conclude by thanking, first of all, the authorities of the United States of America, to Vice President Biden, to President Obama, and also to thank the uh, Department of Defense of the United States, the Ministry of National Defense of Romania, and last but not least, to the Ministry of Foreign Affairs of Romania, to the State Department, and also to the local authorities at Deveselu, which have made possible the investment that we start today. Vă mulțumesc și vă doresc la toți să aveți satisfacția pe care eu o am astăzi. Sentimentul meu este acela al datoriei împlinit. Uh, thank you all and I would like to wish all of you to feel the same satisfaction that I feel today because the feeling that I'm having today is that of a job completed. J A C K S C O R B Y. All right, so I will start with the first question. Uh, what is the significance of this event? 
Uh, this is a great event today. This is very significant for the United States as well as our partnership with Romania. Uh, we certainly have a strong and durable relationship uh, with our Romanian host uh, that's founded upon our values and our initiatives. And uh, this today's groundbreaking ceremony certainly is pivotal as we move forward with our ballistic missile defense capability. And it's an honor to be here today and work with our Romanian hosts. And why is this facility important? Well, it's very important as this uh, it begins our efforts toward a ballistic missile defense capability. And over the coming months and uh, year, we'll be working very closely with our Romanian counterparts uh, to ensure that we have the proper infrastructure, the resources, the security, uh, to make sure as we bring our Aegis Ashore capability to bear that uh, we're going to be on time and on schedule. And how long will it take for the site to become operational? We expect it to be operational in the 2015 time frame. And why was Romania selected to host um, the U.S. Well, certainly because they're a great host. As I said, we have, uh, share our values, we share our initiatives, and also geographically speaking, uh, we did a Department of Defense review, and this is a great location uh, to defend against any threats that might be out there. And what is the competition that's faced? How many people will work on the facility? Well, essentially there'll be a, around 200 or so, and it'll be a combination of the military, of our civilian government employees, as well as contractors. And we'll use the existing facilities that are here, obviously, as we begin construction. And uh, we look forward uh, to the opportunity um, to work with closely with our Romanian partners uh, in this endeavor and have no doubt that it will be a success. And sir, would you like to add anything else? Uh, just that it's an honor to be here today. We look forward with working with our Romanian uh, partners. And certainly this is the U.S. contribution to our ballistic missile defense, to our NATO forces in order to ensure a safe and secure and prosperous Europe. Sir, may I have a question? Okay, sorry. Uh, how important do you think that teamwork and partnerships are going to be in bringing this uh, project to reality from not only the strategic bilateral partners, partners and U.S. Army Corps of Engineers, but down to the contractors and oh, local workers that will be involved? It's very important that we all work together, and, and there's no doubt that we will with, with, between the Corps of Engineers, between our NAFAC partners, uh, between our Romanian hosts. Uh, we will all work together uh, toward that uh, common ground of ensuring that we have a, a ballistic missile defense system uh, on time and uh, ready to defend uh, Europe's interests. Thank you. Can you go ahead and uh, repeat your first name and last name? Sure. Uh, Peter Helmlinger. Can you spell that for me, please? Uh, P-E-T-E-R-H-E-L-M-L-I-N-G-E-R. -E -E and your job or position in the... I'm the commander of U.S. Army Corps of Engineers Europe District, based in Wiesbaden, Germany. The groundbreaking ceremonies traditionally commemorate the start of construction, and they symbolize the partnership with the organizations that we're supporting. And what is this project? This is the Aegis Ashore Missile Defense Complex. It is to provide uh, ballistic missile defense for NATO and our allies in Europe. And how do you match? Uh, oh. Go ahead. Okay. Yeah. <laughs> you, uh, USAC capabilities to co requirements to develop solutions to support diplomacy, defense, and development. Uh, the U.S. Army Corps of Engineers' number one priority of the Chief of Engineers is to support COCOMs and warfighters. So we match our capabilities to, to meet the needs of, of the warfighter. Uh, from a construction standpoint, how much effort and heavy lifting will it take for USAC to have the, this ballistic missile defense facility fully operational by sometime in 2015? It, this is a major project. Um, it will take a, a concerted effort for the next next two years to finish strong, uh, partnering with uh, with uh, both our host here in Romania, our prime contractor, KBR, as well as our other partners, including uh, Naval Forces Europe and uh, Missile Defense Agency. And how do you approach such a monumental task? What kind of resources do we need to make it happen? First, we need, we need great people to, to accomplish the, uh, the project and, uh, and just the, the concerted teamwork of, of those members. How important will teamwork and partnerships be in bringing this project to reality? Uh, from the USAC planners and managers to local contractors involved in the work of the uh, Teamwork is absolutely essential to accomplish this mission. Uh, we accomplish our mission in, in the Corps of Engineers through project delivery teams, a matrix organization uh, with, with a host of members that are in it. All have to 
work on the common objective of project delivery to deliver this project on time, uh, on budget, uh, transparently and safety, to ultimately deliver a quality project uh, for our, our service members that will run this facility. And how critical is USACE's role here in building a facility that will contribute to NATO's collective security and missile defense stances? Well, uh, our role is, is critical along with our partners uh, to ensure successful project delivery. I'd like to thank you. Uh, thank you for the time. Uh, the uh, Corps of Engineers is, is committed to delivering state-of-the-art construction for our service members worldwide and especially here in Europe.